Hello, good evening. Hello, hello, hello. Good evening, everybody. Hello, teacher. Hello, good evening. good evening. How are you? I'm fine, thank you. Excellent. You, I'm good. Thanks for asking. Welcome to the class. Thank you. Hello, everybody. Good evening. Welcome to the class. How are you guys? How do you feel? Uh -huh. Who else is there? Quien más está por ahí? Hello, hello. Only Mr. Johnny. Hello, demás. Good evening, everybody. It's Thursday. Hello, Miss Rosa. How are you? Who else? Who else? I listened to Mr. Herman Ramirez. Welcome to the class. Good evening, teacher. How are you? Excellent. And you? I'm good. Thanks for asking. Welcome to the class. So everybody, welcome again to the class. I'm really happy to see you. Today is Thursday. We are about to finish the week, okay? So today, as always, we are going to have a lot of practice, okay? So, ¿se acuerdan cuál fue el tema que vimos ayer? Uh -huh. Hello, teacher. Hello, hello. How are you? I very well. Excellent. The topic is uh, you have to, you need to. Excellent. Exactly. Estuvimos practicando el have to y el need to. So today, vamos a continuar practicando, pero vamos a in incluir nuevo vocabulary, ¿ok? Nuevas estructuras para practicar siempre dando orders, ¿ok? So let's start, everybody. Vamos a ver, ¿han trabajado en la plataforma? Yes, teacher. Yes, excellent. ¿Y los demás? Tomorrow, teacher. Tomorrow, okay. Recuerden, everybody, it's almost Friday. Ya casi es viernes y cada viernes se actualizan las notas. Así que tratemos de avanzar en la plataforma. Recuerden que la unidad número dos también tenemos el midterm exam. Okay. Ahí van a encontrar el examen. Así que pilas, please, no lo vayamos a dejar a última hora. Now, let's start. I'm going to share the presentation. Okay, let's see. Can you see the presentation, everybody? Yes, teacher. Yes, excellent. Okay, so yes. today is October 26th. We are about to finish the week number two in the unit number two. So the topic that we are going to study today is must and mustn't, okay? So this is the class objective. I need a volunteer, please, for reading the class objective. Okay, thank you, Miss Carla, go ahead. Class objective. At the end of the class, participants will be able to express necessities and obligation, obligations using must and must not. Thank you. Excellent. So, ayer estuvimos viendo un poquito sobre expressing necessities, telling obligations. Estuvimos usando el have to y el need to. Ahora nos vamos a concentrar más en las obligations, en las orders, pero vamos a estar usando must and mustn't. So, ¿cómo funciona el must? Ya lo vamos a ver. 
Primero comencemos con un pequeño review. ¿Cuál era la diferencia entre el have to y el need to? ¿Se acuerdan? Have to, obligación. Uh -huh. No obligación. Correct. Y need to, necesidad. A necessity. Exactly. Very good job. So, como su classmate lo dijo, have to is an obligation. Something that you need to do. I mean, it's, it's necessary, but más que necesario es, es una orden. Tenemos que hacerlo. No es como que si queremos o si no queremos, right? It's an obligation. And need to, on the other hand, no es que sea obligatorio, pero sí es necesario. Okay, es como algo que sí necesitamos. For example, if you paid or remember what we studied yesterday, I have to work. So work, it's an obligation. Okay. Or oh, when you say, Ay, I have to wake up early. So this is an obligation. ¿Qué pasa si estoy hablando en terceras personas? Puedo decir... Um, she have to send an email. Uh -huh. No, teacher. No. ¿Qué pasa en terceras personas? No voy a decir have. ¿Cómo voy a decir? Has. Correct. Yes. Exactly. Tenemos que decir she has to. Ok. No olviden ese pequeño detalle cuando hablamos en terceras personas. Ahora, como su clase me dijo, need to, necessities. For example, I need to go to the doctor. ¿Ok? Esa no es una obligation, pero sí es algo necesario. Cuando nos enfermamos, I need to take a pill. Is that an obligation? No, pero es algo necesario que tengo que hacer si me quiero recuperar. ¿Ok? Ahora, una vez más, ¿qué pasa si estoy hablando en terceras personas? ¿Cómo voy a decir? She. ¿Puedo decir she need o she needs? Look. She needs. Needs. Correct. Siempre hay que agregarle la letter S porque en este caso... Again, is third person. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia entre el have to y el need to? Teacher. Yes? Yes, miss. Yes. Excellent. Pretty good. Yesterday, we have a speaking practice. Estuvimos practicando algunos escenarios. Pensando en esta semana, ustedes tenían que decirme algo que tenían que hacer. Y tenían que completar cada oración. Si se fijan, algunas oraciones son in affirmative y otras son in negative. Así que vamos a ver. Eh, this week, I have to... Vamos a ver, ¿me pueden dar ideas? I have to pay the bills. Very good. Pay the bills. Pay the bills, it's optional. Es opcional. No, no, miss. No, right? It's an obligation. Es algo que tenemos que hacer. Now, in negative, this week, I don't have to... A ver, díganme algo que no tienen que hacer. I don't have to... Uh -huh. What do you think? Algo que no tengan que hacer esta semana? No? For example, um, I don't have to. ¿Tienen que trabajar el domingo? Yes or not? Yes. ¿El domingo también? Oh. <laughs> yes, in my case. In my case. Oh, ok. Well, imagine que no tenemos que trabajar el domingo, right? Podríamos decir, I don't have to work on Sundays. Ok, so, 
is negative. Si queremos hacer la oración en negativo, es súper fácil. Lo único que tenemos que hacer, como saben, es simple present. Tenemos que agregarle el auxiliary don't. Así de simple. Ahora, piensen en esta semana. Uh -huh. This week I need to... What do you think? A ver, ¿qué necesitan hacer esta semana? I need to... Nick Sosa, yo sí la escucho ahora mismo. Ah, sí, la yes. escucho. Sí, se le escucha, se le escucha. I'm sorry, yes, I cannot listen to her. Ok, entonces, transmítame, please, lo que ella está diciendo. I'm sorry, Miss, yo no la logro escuchar. I'm so sorry. Ok, hagamos algo, Miss Sosa, eh, salga de la clase y vuelva a entrar, porque ya me ha pasado que en algunos escenarios no escucho a uno de los estudiantes, pero cuando salen y vuelven a entrar, luego sí los logro escuchar. Intentemos, please, y veamos si funciona. I don't know what happens, pero yo no la lograba escuchar. I'm so sorry, guys. ¿Todos los demás sí me escuchan? Sí, sí. Yes. Yes. Ok, I'm so sorry. Okay, so this week, tell me something that you need to do. Mm -hmm. Something necessary. What do you think? Uh huh. Go to the supermarket, go to the doctor. I need it, pupusa. <laughs> I need okay, I need to eat pupusas. <laughs> okay, that's a good necessity. ¿Qué más? Algo que necesiten hacer esta semana. This week I need to. Okay, Miss Sandra, can you hear me? Can you listen to her? Sí, yo se escucha, pero no sé por qué no la escucha usted, Misha. Oh, no, okay. yes. I'm sorry, Miss Sandra. Yo de verdad, créanme que yo no logro escucharla. Y estoy tratando de verificar acá todo lo de su micrófono, but I'm not sure what's going on. Ok, I'm sorry, Miss, de verdad, de verdad le prometo que yo no logro escucharla, así que no se preocupe que sus classmates van a ser sus intérpretes. Ok, um, si gusta también puede enviarlo en el chat, please, porque de verdad, I don't know what's going on. Si de repente alguien habla y sienten que yo no lo escucho, everybody, me avisan, please. Porque si sí, nunca me había pasado que al volver a entrar a la clase seguía sin escucharlos. I'm so sorry. Ok, pensemos en el fin de semana. Ya casi es fin de semana, estamos a pocos días del fin de semana. Así que, a ver, díganme algo, everybody, that you have to do. Vamos a ver. An obligation for the weekend. Los que son oyentes, please, también pueden participar, pueden enviar su respuesta en el chat, ¿ok? Para que no se queden sin participar. So, weekend. Obligations for the weekend. I have to study. Mm, very good. I have to study. I have to clean the house. You have to clean the house. Ok. Anyone else? Obligations for the weekend? I have to cook dinner on Saturday. Okay, very good. And me said I have to cook. Very good. Ahora, necessities. Tell me something that, eh, well, affirmative. Empecemos con las affirmatives. What do you need to do this weekend? A ver. I need to go to church. Okay, I need to go to church. Very good. ¿Qué más? 
I need to rest. Yes, important. That's a necessity. Very good. ¿Qué más? Everyone? I need to visit the family. You need to visit the family. Very good. Excellent. It says, I have drink coffee. Okay. Now, remember, siempre tenemos que separar los verbos. Okay. Si decimos have, recuerden que siempre lleva la preposition to. Have to. I have to drink coffee. I need to rest. Okay, very good. Alguien más? Necessities for the weekend? Any other idea? I need to roam. I need to? Roam. Run, okay, very important, excellent. So now everybody that we understand that structure, we are going to continue practicing, pero ahora nos vamos a ir a la platform, ¿ok? Así que para los que aún no han terminado este ejercicio, nos vamos al ejercicio number eight, ¿ok? Vámonos a la platform. ¿Pueden ver la plataforma? Yes. Sí, es dicho. Excellent. Ok. En este ejercicio tenemos que seleccionar la respuesta correcta y estamos hablando siempre del have to, del need to. So, solo tengamos cuidado cuando estemos hablando de las terceras personas. For example, look at the first sentence says, My mother, da -da 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 -da, go shopping. She doesn't have red shoes. So, ¿cuál creen que sería la mejor opción? My mother has to or my mother needs to. ¿Qué creen ustedes? Needs to. Needs to. Ok. ¿Y los demás están de acuerdo? Yes. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sería needs to en lugar de has to? Because it's third person. Mm, yes, it's third person. Pero has to también es para third person. ¿Por qué no podemos decir has to? What do you think? Si yo digo que voy a ir de compras porque me faltan un par de zapatos, <ríe> un par de zapatos rojos, tengo azules pero me faltan los rojos, ¿Ustedes creen que esa es una obligation ir a comprar unos zapatos? No, teacher. No, no me necessity. In this case, it's more like a necessity, right? Es como, tengo la necesidad de comprarme otros par de zapatos, pero no es una obligación. Por eso vamos a decir, needs to. En este tipo de oraciones, específicamente en este ejercicio, everybody, tienen que irse fijando si estamos usando la oración como una obligation o como una necessity. Now, let's scroll down and let's go to the number two. I, ¿qué voy a decir? I need to or I have to study for the English exam to get my American scholarship. Do you know what a scholarship is? ¿Qué significa scholarship? What is that? Ideas? No, mister, no. Matrícula. Okay. No really. Cuando ustedes estudian de gratis, ¿cómo se le llama eso? De beca. Exactly. So, un scholarship es una beca. Entonces, ¿qué creen que voy a usar aquí? I need to study or I have to study. I need to. I need to. I have to. I have to. Yo te sería I have to. I have to. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sería I have to? Es obligación. Para pasar ese examen. 
<risa> In this case, imagine, si ustedes quieren la beca, pasar el examen es opcional. No. No, no really, right? Si quieren tener la beca, pasar el examen, it's an obligation. obligation. Exactly. Por eso en este caso sí queda muy bien que digamos I have to study. All right? Porque no es como que, ah, sí, no pasó el examen, pero igual, tome su beca. No really, right? Okay? So, very good. Let's continue with the next one. Let's see. In the next sentence says, you don't ta, 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 get up early if you don't want to. So, you don't have to or you don't need to? Need to. Need to? Need to. Okay. Not as obligation. Okay. ¿Y los demás? Need to. Need to? Are you sure? Need to. Need to. No necesito levantarme temprano si no quiero. Tú no necesitas levantarte temprano si no quieres. Ok, ¿tiene sentido? ¿Alguien más tiene otra opción? Ok, la oración dice eso. Tú no necesitas o tú no tienes que levantarte temprano si no quieres. Now, ¿tiene sentido si decimos need to? Yes. Pero, ¿qué pasa si yo digo don't have to in negative? Estamos diciendo que no tienes la obligación de qué? De levantarte temprano si no quieres. En este caso, everybody, yo les estoy dando la opción de que no es una obligation. ¿Por qué? Porque la oración está en negativa. Negative. ¿Ok? Eso es como cuando en su casa su mamá le decía, no tienes que levantarte temprano. ¿Ok? Hoy no hay clases. Entonces, en este caso, la mejor opción sería don't. Pero en este caso, vamos a decir don't have to porque la oración está en negative. Negative. Uh -huh. Ok. Now, in the number four. They need to or they have to eat right now. I'm starving. ¿Qué significa starving? Hambriento. Yes. Starving es como me estoy muriendo de hambre. Okay. So, they need to or they have to. They need to. Need to. They need to. Yes, this is a necessity. ¿Comer es una obligación o es una necesidad? Ambas. <laughs> <laughs> well, most likely a necessity. Cuando estábamos chiquitos era como más una obligación, right? Nos obligaban nuestros padres porque a veces no teníamos hambre. Pero en este caso, right, it's more like a necessity. Now the last one, we ta, 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 prepare a document for my boss. So, ¿qué creen ustedes? We need to we or to. we have to? Have to. We, we have to. We have to prepare documents for my boss. Si su jefe les pide que preparen un documento, les dice, ah, it's a necessity or it's an obligation. Obligation. Totally, very good. It's a totally an obligation. So this is the way that we can resolve this exercise. Así que everybody, please complete the exercises on the platform. Okay. Esa es la tarea número 8. Todavía falta la tarea 9, la tarea 10. Y recuerden, en la sección número 2 tenemos el primer examen. Okay. El primer examen. No está tan difícil, everybody. Si han prestado atención en la clase, van a saber responderlo. ¿Ok? Así que mañana es viernes, mañana se actualizan las notas. Tratemos de avanzar en la plataforma lo más posible. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Con el have to y el need to. ¿No questions? Ok. If you don't have questions, everybody, para continuar, I'm going to check attendance. So when you listen to your names, say present. Altagracia Ramírez de Chávez. 
present, Miss. Thank you. Brian Alexis Urbina. Carlos Rodolfo Flores. Present, Miss. Thank you. Cristian Julio Cesar Castillo. Present, teacher. Thank you. Edgar Eliseo Ruano. Germán Gustavo Ramírez. Present, teacher. Thank you. Gisela Elizabeth Guillén. Ok. Eh, Gloria Nicole Espinal. Ok. Jacqueline Yvette Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López. Present, teacher. Thank you. Jose Alberto Mela. I'm sorry. Jorge Alberto Mela. Carla. Present. Okay, thank you. Carla René Nieto. Present. Thank you. Eh, Kenia Guadalupe Moreno. Leidin Suleima Quintanilla. Present. Thank you. Lisette Yamilet García. All right. Miria Araceli Hernández. Present. Thank you. Eh, Paola Guadalupe Tobar. Present teacher. Thank you. Rosa Esmeralda López. Present teacher. Thank you. Sandra Lorena Sosa. Thank you. Soraya Elizabeth Javier. Present teacher. Very good. William Alexander Galdame. Present teacher. Very good. And Janira Gerardine Arana. All right. Now, everybody, let's start with the topic for today. Let me start sharing the presentation. Okay, can you see the presentation? Yes, teacher. Excellent. Okay, the topic that we are going to study today, it's similar to the one that we studied yesterday. So, imagine everybody that you go to a safari. Have you ever gone to a safari? Yes? ¿Alguna no. vez has ido a un safari? No. ¿A un, no? ¿A un zoológico? To the zoo? Yes. 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 Okay. yes. So, vamos a imaginar que ahorita nos vamos para el zoológico. ¿Ok? Pero va a ser un zoológico así, muy bonito. ¿Ok? With different animals. Ahora, si nos vamos para un safari o para un zoológico... So, does the safari park want visitor to do these things? Les voy a mostrar ciertas pictures y algunas activities y ustedes me dicen si en el safari permiten estas activities or not. For example, well, no es un safari, nos vamos al zoológico, ¿ok? Feed the animals. ¿Podemos hacerlo, sí o no? No, miss. No, really, right? Ellos siempre dicen que feed the animals... No. How about touch the animals? No. No. Not really, right? Could be dangerous. Now, take pictures of the animals? Yes. 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 Yeah, absolutely. We can do it. How about buy souvenirs? Yes. Yes. yes? Okay. Oh, no. ¿Qué significa buy souvenirs? Comprar. Recuerditos. Algo así. Recuerdo. Comprar recuerditos. Okay? Okay. Por ejemplo, cuando ustedes van a un lugar, sobre todo si es un lugar turístico, siempre hay como que recuerditos, tiendas con muchos regalitos que ustedes pueden comprar. A eso se le llama souvenirs. Now. Si ustedes van a un safari, recuerden que en el safari ustedes andan así como en un carro y el carro los anda recorriendo. So, ¿podemos dejar el carro? Leave the car. Así como salirme del carro y andar caminando. ¿Puedo hacerlo? No. No, no right? No está permitido. Eh, drive slowly. ¿Qué significa drive slowly? Manejar despacio. Despacio. Conducir. So, Conducir despacio. Uh -huh. ¿Permitido o no permitido? 
Permit you. Yes. yes, definitely. Remember, hay como que muchos animalitos, right? So, yeah, permitido. Now, open the car windows. No. No, no right? It could be dangerous too. Uh, leave the road. This is like alejarse del camino. Mm -hmm. Can we do that? No. 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 no, really, right? So, why is it important to follow these rules? What do you think? Why? Why it is important to respect the rules? Any ideas? Uh, because I I care I'm safe. Very good, exactly. It is important to be safe. At the contrary, you can have an accident. Okay? That's why it's important to follow these rules. Now, ¿qué otros lugares conocen ustedes que tengan rules? ¿En qué otros lugares hay reglas? rules in the work at work yes where else small the small at the mall mm -hmm. a museum at the museum yes what cinema else? at the cinema, cinema. Mm -hmm. at the hospital at the hospital, that's true. So, si ven, at, theater. at the theater. So, basically, cuando vamos a un lugar, casi siempre tienen reglas. Okay? So, in English, ¿cómo vamos a explicar las reglas? So, ¿ustedes creen que las reglas son opcionales? No. Obligation. Ah, very good. They are an obligation. So, ¿cómo podemos hacer para transmitir reglas in English? ¿Cómo vamos a decir las reglas in English? Para eso vamos a usar must. ¿Ok? Must se traduce como debes. ¿Ok? Como debes hacer esto. Imagine que yo les diga um, deben... Trabajar en la plataforma. ¿Ok? ¿Creen que se escucha así como que es opcional? Ay, sí, por favor. Work on the platform. O es como un poquito más fuerte. Hey, deben trabajar en la plataforma. What do you think? ¿Es como una orden o es como ah, opcional? What do you think? Order. Exacto. Order. This is more like an order. Advice. Uh -huh. Entonces, Advice. Advice? <laughs> Not really. No. Una, un advice se traduce como deberías. ¿Ok? Hey, deberías ir al doctor. Ok, este deberías es más como un consejo. Pero si yo les digo, hey, deben hacer esto. Esto es más como una obligation. ¿Ok? Ese es el significado de la palabra must. Must es muy similar a have to. En algunos escenarios incluso podemos traducirlo de la misma forma. Si yo quiero decir eh, tienes que trabajar, podemos decir you have to work o en lugar del have to podemos decir you must work. So, el significado de must es muy similar al have to. La única diferencia es que en este caso la palabra must es un poquito más fuerte. ¿Ok? Si ustedes utilizan la palabra must, están dando a entender que es una orden, que es una obligación. En el caso anterior, es una regla. ¿Se pueden romper las reglas? Sometimes. <ríe> ah, no, pero, no. 
si rompemos las reglas, ¿qué pasa? Consequences. Problem. Exactly, yes. problems. En este caso, everybody, lo mismo sucede con must. Must nos están indicando obligations. Nos están indicando orders. Es muy similar al have to, solo que must es un poquito más fuerte. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? Pay a lot of attention to the structure. Must es algo a lo que llamamos un modal verb. ¿Qué es eso de los modal verbs? Es una categoría de verbos que son un poquito especiales. Y ya lo vamos a ver por qué. Para hacer una oración con must, ¿qué necesito primero? Subject. The subject. ¿Qué necesito después? Modal verb. The modal verb. Must. ¿Qué necesito después? Verb. Verb. Y después del verb necesito el complement. complement. Ahora, a diferencia del have to, but what do you think? Necesito la preposición to, como decir, hey, you must to go to work. Necesito la preposición to, sí o no? No. 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 Ok, esa es una de las diferencias con el okay. have to. En el have to, sí necesito la preposición to. Aquí no, it's not necessary. Por eso es que el must es un modal verb, es como especial, no necesito la preposición to. Ahora, si estoy hablando en terceras personas, she, ¿ven algún cambio en el modal verb? Necesito agregarle la letra S. Um, según la no no, exactly por eso les menciono por eso es un modal verb esa es una de las características primera característica de los modal verbs no necesitamos la preposición to segunda característica es no necesita cambios en terceras personas ya sea que esté hablando de he de she o de it Siempre voy a decir must. No necesito agregarle la letra S. ¿Entendido? ¿Ya? Yes, sí, teacher. Yes. Good. Entonces, si yo digo, I must go to work, ¿cuál sería la traducción? I must go to work. Yo necesito ir a trabajar. Yo debo ir a trabajar. Yo debo. Sobre debo. En este caso es más como, yo debo ir a trabajar. ¿Ok? This is like an obligation. Es una rule. No es opcional. So, think everybody. ¿Qué cosas tenemos que hacer el día de mañana? What do you think? Ah, I must. Ajá. Uh -huh. Check the report. Okay, I must check the reports. I must go to San Miguel. I must go to San Miguel. Very good. What else? ¿Qué debemos hacer mañana? It's an obligation. Uh -huh. ¿Qué más? I must check the payroll. Okay, cool. So look at this. I one. must get up early. I must get up early. Exactly. So, recuerden, must es muy parecido al have to. Okay? La única diferencia es que el must es un poquito más fuerte. Es como que me está indicando una obligación un poquito más fuerte. ¿Entendido? ¿Yes? Yes, teacher. Ahora, ¿puedo decir he must work? No, teacher. No. no, I don't need the letter S. 
Puedo decir, he must do work. No, teacher. No, no necesitamos la preposition to. ¿Entendido? Yes. Yes. Excellent. ¿Copiaron la estructura, everybody? Yes. Yes. Yes, Very good. Excellent. Ahora veamos la estructura en negative. Una de las razones por las que los modal verbs son especiales es porque ellos no necesitan un auxiliary para que la oración sea en negative. Lo único que tenemos que agregarle es la palabra not. ¿Ok? Mustn't. Es lo mismo que decir must not. Pero lo estamos no, no, contractando. No ¿Okay? Así que, everybody, be careful. <risa> Pronunciation, please. Mustn't. 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 Exactly. Eso significa una obligación, algo que yo no tengo que hacer o algo que yo no debo hacer. Por ejemplo, pensemos otra vez, si vamos al zoológico, ¿qué es algo que yo no debo hacer? I mustn't. ¿Qué no debo hacer en el zoológico? Feed the animals. Ajá, feed the animals. So, ¿Es esto una regla, sí o no? Yes, teacher. Yes. Exactly. It's a rule. I mustn't feed the animals. Ahora, necesito decir la proposition to aquí. I mustn't to feed the animals. No, teacher. No. 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 Necesito un auxiliar, así como I don't mustn't or I don't must. Necesito un auxiliar. No. no. Never. Simplemente agregamos la palabra not. I mustn't. Pensemos en su trabajo. ¿Qué activities you mustn't do at work? ¿Puedo dormirme en el trabajo? No, teacher. No. ¿Cómo lo diríamos? I, I mustn't. I mustn't. Sleep. At work. Exactly. ¿Qué más no debo hacer en el trabajo? I mustn't eat the office. I mustn't eat at the office. I mustn't perder el tiempo. ¿Cómo diríamos perder el tiempo? I mustn't waste, waste. my time. Ajá. Uh -huh. No debo perder mi tiempo o I mustn't waste time, si queremos decirlo en general, perder el tiempo, ¿ok? So, cada una de esas oraciones, cuando hablamos de negative sentences, estamos diciendo cosas que no debemos hacer, ¿ok? ¿Se entiende la estructura en negative? Yes, miss. Yes? yes. Good. ¿La copiaron? Yes. Yes? Todos? Okay, very good. Now we are going to have some practice. Okay? Let's answer these questions. Empecemos con las afirmatives. What do you must do in your job? A ver, ¿qué son esas cosas que necesitamos, I mean, que debemos hacer en nuestro trabajo? Uh -huh. A ver, volunteers, ¿qué activities tenemos que hacer? ¿Qué, ¿Qué reglas tenemos en nuestro trabajo? Uh -huh. I must supervise a people. Very good. I must supervise the people. Esa es una regla, no es opcional. ¿Qué más debemos hacer en nuestro trabajo? 
I must leave um, early and to mark mark and trains early. Ah, very good. On and it's time, time. On, time. It's on time, maybe. Podríamos decir como I must mark or I must arrive on time. ¿Qué significa? Que hay que llegar a tiempo. ¿Qué más debo hacer en el trabajo? What do you think? I must write the report. I must write a report. Yes, very good. Ahora, piensen en su trabajo. Again, cosas que no debemos hacer ahí. ¿Puedo estar usando mi teléfono? Yes or no? Yeah. No. Sometimes. Bueno, para, um, para, para revisar. Uh, <laughs> I must share the information important. Mm, okay. Through WhatsApp. Well, uh, y para I, must, I must eat in uh, an old office. Okay, must or mustn't? No. Mustn't. Mustn't. Okay. ¿Qué más? ¿Puedo ver la televisión en el trabajo? No. No tenemos. I'm... So, <laughs> I mustn't watch TV. I mustn't drink coffee in my office. Ah, okay. Very good. So, look, estamos hablando de las reglas. Ahora, si ustedes van a un bank, ¿ok? Cuando van al banco, ¿qué cosas deben hacer en un banco? What must you do? Ajá. ¿Ideas? ¿Puedo apagar? ¿Debo apagar el teléfono? ¿Hay bancos? Bueno, hoy no sé, right? Pero antes era como que apaguemos el teléfono. ¿Se acuerdan? You must yes. turn off the cell phone. Exactly. ¿Qué más teníamos que hacer? O una obligation adentro del banco. You must guardar silencio. Ok. Keep Silence. Ahora, si voy a un banco, ¿qué cosas no debo hacer? Uh -huh. I mustn't call. Very to... good. Mustn't call. Uh -huh. ¿Qué más? I mustn't eat. Very good. Good. Mustn't eat. How about drink? Mm, water? Yeah. Maybe water, right? Only that. So she said. Alcohol? No. <laughs> of course, right? You mustn't drink alcohol. Very good. So, esas son reglas. Ahora, ¿qué pasa, everybody, in the next scenario? When you are in a class. What things you must do in the class? I must participate <laughs> in the class. Okay, I must participate. ¿Qué más? I must pay attention. I must pay attention. Totally. Very good. I must um, assist. Um, ¿Cómo oh, sería assistant? Assistir. Attend. 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 Uh -huh. I must attend to the class. Ahora, si estoy en la clase, ¿qué cosas no debo hacer? I mustn't. I mustn't sleep. <laughs> Definitely. I mustn't sleep. ¿Qué más? ¿Qué más no debo hacer? Speaking Spanish? 
<laughs> yes <sometime. or> no? <laughs> <laughs> but remember that is something that you mustn't. I mustn't speak in Spanish. ¿Qué más? ¿Puedo tomarme breaks en la clase? No. <laughs> No. no, so I Mr. Williams, I mustn't take silent, please, Mr. Char. Good attention. I mustn't take breaks. No debo tomarme breaks. Puedo revisar el Facebook en la clase. What's up? <laughs> Facebook. Yes or no? I mustn't no. social media. No, I mustn't check, check social much media much. or Facebook, okay? No, teacher. These are rules. Son reglas. Cada vez que debamos explicar una regla de lo que podemos o no debemos hacer, vamos a usar must. ¿Entendido, everybody? Yes, teacher. Yes, yes, teacher. Yes, miss. Excellent. Ok. Veamos acá algunas rules. Ok. In these rules, I'm using don't, but we are going to rewrite this rule and we are going to use must or mustn't. For example, if I say don't touch or feed the animals, en lugar de decir don't, ¿Cómo quedaría esta oración? You mustn't, mustn't touch or, touch or, feed, or feed the animals. Very good. Touch or feed the animals. Y con esto ya se entiende que es una rule. It's not optional. You have to do it. And if you do it, si rompen las reglas, you will have problems. Now, the number two, drive slowly and safety. ¿Cómo quedaría esa oración utilizando you must? You must, you must drive, drive slowly and safely. And safely. Exactly. Very good. Number three, don't smoke in this area. You mustn't mm -hmm. smoke in this area. Good job. You mustn't smoke in this area. Number four, don't open your car windows or doors. You mustn't, you, mustn't. Um, you, you mustn't open your car window uh, doors. Good. Excellent. Number five, you can't use flash. The flash de las cámaras. You mustn't you, use a flash. Very good. You mustn't use a flash. Stay in your car. Teacher. Mm -hmm. The second is modal verb. Yes. Can también es un modal verb. También es como un verbo especial. Y de hecho, ese lo vamos a practicar más adelante en las siguientes unidades. Ok. Ok. Thank you. You're welcome. Ok. Stay in your car. Mm -hmm. ¿Cómo quedaría esa oración? You must. You must stay in your car. Perfect. Excellent. Y la última, don't leave the road for any reason. You mustn't leave the road for any reason. Excellent. Very good. You mustn't leave the road for any reason. ¿Ok? Cuando nosotros le agregamos el must o el mustn't, entonces suena como una rule. 
¿ok? Y es algo que es como que hay que respetarlo, hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, es como que vamos a tener problems. ¿Entendido, everybody? Yes, teacher. Yes. Preguntas hasta acá. Do you have any questions about must and mustn't? No, teacher. No questions? Are you sure? Okay. If you don't have questions, well, let's move on and let's have more practice. Now, everybody, here we are have some sentences. La idea es leer estas sentences and you have to choose must or mustn't. So you have to decide. Vamos a usar affirmatives or negatives. Okay? Pay a lot of attention. Everybody. And here we go. Children. ¿Qué significa children? Niño. Okay. Niño. What do you think, everybody? Children must do their homework or children mustn't do their homework? Must. Children, children must do must. their homework. Seguro? Yes. Yes, yes. 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 Hacer la tarea. Exactly. It's optional. Mm -mm. No. It's a rule. It's an obligation. Then we have people, ta, 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 steal. ¿Qué significa steal? Uh -huh. ¿Qué significa mm. steal? No, sorry. Cuando tomamos algo que no nos pertenece, así, sin permiso, ¿qué estamos Probar. haciendo? Probar. Exactly. So, people must steal. Awesome. Very awesome. good. People mustn't steal. Very good. Number three. I need a volunteer, please, for reading the number three. ¿Qué significa tidy? Tidy up es ordenar. Por ejemplo, ordenar su cuarto es un desastre. Ok, en el chat dicen que debe ser must. She, she must tidy up her, her room. It's a mess. It, so, it's a mess. Mm -hmm. ¿Están de acuerdo, everybody? She must. Yes. Yes, yes definitely. She must tidy up her room. Number four, pupils. Run in schools. Pupils is como decir pupilos, like students. So, what do you think, everybody? Must. Must. Are you sure? Mustn't. Mustn't. Are you sure? Yes. <laughs> okay, but aquí dice in the schools, right? Entendemos que es como adentro de la escuela, en los salones. ¿Deben correr o no deben correr? Mustn't. Yes. No, In this case, it's mustn't. Who bills mustn't run in the schools? Okay, number five. Play with fire. What is fire? Fuego. Exactly. So, I need a volunteer, please. You mustn't play with fire. You mustn't play with fire. Very good. Number six, take care of animals. ¿Qué significa take care? Ten cuidado. Exactly, cuidar. So you must or mustn't? You must take care of the animals. Very good, excellent. Next one. Come home late. He is only 14 years old. ¿Qué voy a decir aquí? He must or mustn't? Mustn't. Mustn't? Mustn't. Okay, everybody, ¿están de acuerdo? Do you agree? ¿Qué estás diciendo aquí? ¿Cuál sería la traducción de esta oración? 
He mustn't come home late. He is only 14 years old. Él no debe venir tarde porque solamente tiene 14 años. Correct. Very good. So, remember, this is a rule. Number eight. You must or you mustn't help your parents. Must. Must? Help parents. Okay, what is the translation? Como tú debes ayudar. Exactly. Correct, very good. Number nine. Children who are under 16 must or mustn't be accompanied by an adult while traveling. What do you think? Must. Must? Lo demás, do you agree? Must. Must? ¿Y qué estoy diciendo ahí? Deben de ser acompañados por un adulto cuando viajan. Correct. Exactly. Very good job. And the number 10. You must or mustn't annoy your neighbors. ¿Qué significa annoy? Annoy es como molestar, ¿ok? So, neighbors, ¿qué significa neighbors? Compañeros. Vecinos. 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 So, what do you think? You must or you mustn't annoy your neighbors. You mustn't. You, you mustn't. Must Definitely. Very good. ¿Molestan ustedes a sus vecinos? No. Sometimes. Oh my gosh, be careful. All right. <laughs> ah. <laughs> All right. So, si se fijan, everybody, remember, si la oración es in affirmative, decimos must. Si la oración es in negative, so then we say mustn't. Is that clear? Yes? Clear, miss. Preguntas hasta acá, everybody? Questions? Questions? No, teacher. Now, I'm going to share with you, everybody, some practice. Pero again, I need you to, everybody, try to practice. I have here some sentences, and I just wanted to complete the sentence. Pero eso lo vamos a ir preguntando individually, one by one. For example, a good friend. ¿Qué creen que es algo that a good friend must do? A good friend must what do you think? Complete the sentence. Uh -huh. ¿Qué es algo que un good friend debe hacer? A good friend must <laughs> Always call. Okay. Podemos decir support. Support es como apoyar. ¿Qué más? Apoyar siempre. ¿Cómo sería? Must. Always support. Ok. Yeah. Uh -huh. O podríamos decir a good friend supports all the time. También esta suena mucho mejor. All the time. Now, ¿qué más? ¿Qué es algo que un good friend must do? Consejos, pero no sé. ¿Cómo? Sorry. Dar consejos. Uh -huh. Yes. Okay. Give advice. So, a good friend must Give advice. Very good. Teacher. Uh -huh. eh, Miss Rosa decía que un buen amigo tiene que escuchar. 
Very good. ¿Cómo digo escuchar, everybody? Listening. Listen. Ok. A good friend must listen. Very good. Now, think about in negative. ¿Qué cosas a good friend mustn't do? Mm -hmm. Forget, forget my birthday. <laughs> okay, forget my birthday. A ver, ¿ustedes ya alguna vez han olvidado el cumpleaños de su mejor amigo o de su amiga? No, teacher. No, never? Okay, what else? A good friend mustn't. Traicionar, ¿cómo sería, teacher? Cheat. So, podemos decir cheat on me. Si decimos cheat on me, estamos diciendo como traicionarme. ¿Ok? A good friend mustn't cheat on me. What else? Any other idea? No debe ser negativo. Ah, ok. A good friend mustn't be negative. Ok, always positive, optimistic. Now, let's move on to a good teacher. A good teacher must, what do you think? Support all time. <laughs> ah, very convenient, right? Okay, a good teacher must support all the time. ¿Están de acuerdo, everybody? Do you think? Yes. <laughs> okay, what else? A good teacher must... Must teach... Okay, must teach. Very well. Very well. Yeah. Why? Ser paciente. <laughs> okay. ¿Cómo digo ser paciente? A good teacher must be patient. Okay. Patient es como paciente. Okay. Teach with patience says in the, the chat. Yes. Very good. That's a good sentence. Now, in negative, what do you think, everybody? A good teacher mustn't. Uh -huh. no, no. <laughs> mustn't be angry? Okay. A good teacher mustn't be angry. ¿Qué más? Más um, impuntual o puntual. Oh. Uh, imp Mustn't be impuntual. Uh -huh. Impuntual es como impuntual, right? Oops. Sorry, give me a second. Necesito. ¿Pueden ver lo que les estoy compartiendo? No, dicho. Ok. Sorry, give me a second. Ok. Ser impuntual, of course. A teacher mustn't be impuntual. Very good. Anything else? Oh, be angry, you said, right? Be angry. Uh huh. Anything else? Any other idea? No? All right, let's move on to the next one. Now I will be asking individually. Let me pick someone. Oh my gosh. Uh, voy a preguntarle a los que aparecen que no son oyentes, ¿ok? Rosa Esmeralda. A good brother or a good sister must... Complete the sentence, please. Thank you. 
¿Qué dice Miss? I put brother. ¿Qué significa brother? Hermano. Exactly. A good brother, un buen hermano o una buena hermana. Más. Ok. She must. Uh -huh. Um, uh, cocinar, cook. Okay, she must cook. Yeah, why not? Uh huh. Anyone else? Do you have any other idea? A good brother or a good sister must? Yes. I okay. a moment. Okay. You let the mask. Play. play soccer. Oh, play soccer. Okay. Hmm. Para ustedes, para los demás, ajá. Uh -huh. ¿Cómo se dice que debe ser comprensivo? Comprend ah. He must be comprehensive. It's similar to in Spanish, comprensivo, but the pronunciation is comprehensive. Ya se los escribo, es que se me está trabando el, el tablero. I'm sorry, I cannot write in this moment. Oh. Pero, ¿pueden ver lo que les estoy compartiendo? Yes, teacher. Yes. Oh, no, I can't. Yes, es que se me está congelando, I'm sorry. Okay, be comprehensive. Comprehensive is comprensivo. Now, in negative, a good brother and sister mustn't. Uh -huh. What? A uh, good brother, brother or sister must listen. Must listen. Yes, very good. Now, in negative, everybody, algo que un good brother or sister mustn't do? Be hungry. Okay, mustn't be angry. All right. What else? Fight. Ah, mustn't fight. Yes. The swing. 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 Nadar. Nadar. Okay, no debe nadar. Why? ¿Por qué no debería nadar? Is it dangerous? Eh, de mal nadador. Ah, okay. Yes. What else? Algo más que un brother or sister mustn't do, everybody? No? No. Okay. Let's pick someone else. Let me choose someone. Teacher. Yes? Desobedecer, ¿cómo se dice? Desobey. Desobey, it's, it's like desobedecer, right? Desobedecer um, a sus padres. Mm -hmm. Yes, a good brother or sister mustn't disobey his parents. Okay, this is like Desobedecer a sus padres. Now, let me pick someone. Let me see. Miss Carla René. Miss Carla, imagine a doctor. Okay, vamos hasta el doctor. A good doctor must. What do you think? ¿Qué es algo que un good doctor debe hacer? Este, velar por el bienestar, ¿cómo sería? All right, how do you think, guys? ¿Alguna vez han escuchado esa frase? 
No? Okay. In this case, you can say be sure for my good. Like this. Be sure for my good. Es como velar por mi bienestar. Okay. También hay otra frase que podemos usar um, que sería welfare, como be sure of my welfare. Welfare es más específico como bienestar o incluso pueden decir well-being, como well-being. Well-being también significa bienestar. Cualquiera de estas dos Es como velar por mi bienestar. Okay? What else? Everybody, a good doctor. A good doctor must. Teacher, ¿cómo sería cómo recetar buena medicina? Algo así. Okay. Uh, give good medicine. Medicine. Or, in this case, bueno, en lugar de give, podríamos decir provide. Provide good recipes or good medicine. Y si quieren decir la palabra es, eh, específica como recetar, también podemos usar la palabra prescribe. Let me write it. Prescribe. Prescribe significa específicamente recetar. Good medicine. Ahora, in negative, a good doctor must send. What do you think? Drink alcohol? What do you think? Everybody? A good doctor uh, mustn't smoke in the hospital. Ah, very good. Mustn't smoke in the hospital. Definitely. What else? Can you repeat? Say a little. Ah, decir una decir mentira. Oh, yes, lie. That's true. A good doctor mustn't lie. What else? Anyone else? A good doctor mustn't. No more ideas? All right. But if you see everybody, todos me han estado dando oraciones in affirmative or in negative de cosas que deben y no deben hacer. Just remember, si estamos hablando de she o de he, siempre vamos a decir must. No necesitamos agregarle la letter S. Si es en negative, solo decimos mustn't. ¿Ok? No hay que agregarle auxiliary, no hay que agregarle la preposition to. ¿Se entiende la estructura, everybody, del must y el mustn't? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Do you have any questions so far? No, teacher. Are you Thank sure? you. Okay, if you don't have questions, we already practiced grammar. So now it's time to practice something else. What are we going to practice? Listening. Listening, very good. So I'm going to share some pictures y van a ir escuchando el audio, okay? Así que si ustedes escuchan que... I don't know, algo relacionado con una ball. Si creen que esa es la imagen de la que están hablando, la primera que escuchen, le colocan el number one. ¿Ok? Or, si de repente la number one es this picture, ok, number one. Van a ir enumerando las imágenes en el orden que las vayan escuchando. ¿Entendido? Yes. Now, the, yes. the number one, it's already answered, is right here. 
Esta es la número uno, ya está resuelta. Solo hay que escuchar las demás. Así que, everybody, to avoid interferences, please, microphones off. Everyone, microphones off, please. Pay attention. Here we go. Activity book, page 48. Five. Listen and write the number. One. You mustn't play tennis in the kitchen. Two. Wow. I know. I Do you know. want to play tennis at break? Of course. You mustn't play football in the classroom. Three. I know. That's what I told her. And then she... You mustn't talk in the cinema. Four. <laughs> you mustn't wear shoes by the swimming pool. Five. Mmm. Ah, oh, you mustn't eat in bed. Six. Shh! You mustn't sing in the library. Okay, everybody, could you listen to the audio? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, do you want to listen it again? Mm, no, it's true. Do you have the answers? Yes. Ah, very good. Okay, as I mentioned, the number one was already answered. ¿Qué decía en la imagen número uno? Que no tenis en la cocina. Okay, you mustn't play tennis. What is the picture number two? Letter C. Letter C. Okay, everybody, ¿están de acuerdo? Yes. yes. ¿Y qué decía? Que no debe jugar en... In English, en el... you mustn't... Play soccer in... in... You mustn't play in the classroom. Okay, very good. Number three, what was the number three? Little A. A. Letter A. And what did you say? You mustn't uh, silent in the cinema. Mm. Uh, um, I was thinking, <laughs> you must, something like that. You, you, must, you mustn't talk in the cinema. You mustn't talk in the cinema. To silent at the cinema. Ah, or you must keep silent at the cinema. Okay. Now the next one, number four. Little eight. Little eight. You, yep. you, ah, you mustn't wear the shoes near to yep. the swimming pool. Okay. Number five. Little D. 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 And what did he say? You mustn't eat in the bed. bed. In bed. Okay. And the last one, what did he say? And you mustn't keep, you must uh, keep silent in the library. 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 Okay, everybody, do you agree? Yes? What is yes. One? You mustn't sing. Si se fijan, ella estaba como que cantando, right? You mustn't sing in the library. How many correct answers did you have? Yes. Yes. ¿Todos? ¿Todos correctos? Yes. 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 
very good. So you are improving your listening. Okay, easy or difficult, this listening? Mm, more or less. <laughs> okay, now let's see if you paid attention to the audio. En la primera, eat in class. ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos o no podemos comer en clase? What do you think? No, miss. No, right? We mustn't eat in class. Um, drinking class? What do you think? We mustn't. Mustn't. Okay. Um, listen to the teacher. We must okay. listen to the teacher. We must do the homework. We must do your or homework. Very good. He's speaking English. <laughs> we must. <see. laughs> Sorry. But definitely. <laughs> right on the table. Um, we sometimes. must. Try. <laughs> sometimes. Really? Yes. Wait. Estoy enamorado, el pobre. <laughs> okay. We mustn't write. We mustn't write on the table. Help our teacher. We must I help must our care. teacher. And hit our friends. ¿Qué significa hit? Golpear. Golpear o pegarle, right? So, we must or mustn't? Mustn't. Mustn't, definitely. Mustn't. So, oh my goodness. Now, y se lo merece, teacher. <laughs> oh my gosh. Qué bueno que son virtuales las clases, right? <laughs> Now, imagine in this case. ¿Cómo era el tono de voz de las personas cuando usaban mustn't? Era como bien. Strong. Ah, very good. Era angry. strong. Molest. Serious. A little angry. Now, por eso les digo, everybody, cuando usamos must, es fuerte. Es como cuando queremos dar una obligation, but that is strong. Es muy similar al have to, pero remember que el have to es más como una obligation, pero el must es un poquito más fuerte. Es como para dejar en claro que eso no se debe hacer. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Yes? Yes, miss. Excellent. Preguntas hasta acá? Yes? No? Okay. We already practice listening. What do we need to practice now? Uh -huh. Speaking. Speaking practice. Speaking practice. Of course. Okay, let's go. So, ¿qué vamos a hacer? Yes, vamos a ir a los breakup rooms. Ahora, quiero que ustedes imaginen that you are the supervisor in your job. ¿Ok? Cada uno de ustedes va a imaginar que es el supervisor y que sus classmates son como nuevos employees. ¿Qué significa new employees? Nuevos empleados y compañeros. Exactly. Es como han contratado nuevas personas. Imagínense que sus classmates son como los nuevos empleados. Ustedes son el supervisor. Así que ustedes tienen que decirle las reglas. ¿Ok? Tell them what they must do and tell them what they mustn't do. So, preséntense. Por ejemplo, hello, my name is Clarissa Rivera. Welcome to the company. I will be your supervisor. And I will tell you the rules. Okay? You must, y empiezan. Ah, you must arrive on time, por ejemplo. Pueden inventarse las reglas. Aquí lo que me interesa es la grammar. ¿Qué más deben hacer? Ah, you must, ta, 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 ta. You must, ta, 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 ta. Por lo menos díganles unas tres reglas usando must. Y luego vamos a decirle reglas usando mustn't. Ahora les voy a decir lo que no deben hacer. You mustn't eh, drink alcohol. Okay? 
Ah, you mustn't. Ta, 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 ta. You mustn't. Ta, 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 ta. Entendido? Yes? Yes. So, for example, van a estar en equipos, ¿ok? Si de repente el primero del equipo, imagine que es, let me see, imagine que están en el equipo con William. Primero, William is the supervisor y explica las reglas, ¿ok? Luego cambiamos y su siguiente classmate, si imaginen que William está trabajando con Carlos, Ahora el siguiente, Carlos, va a ser el supervisor y Carlos le va a decir las rules. ¿Okay? La idea es que todos puedan crear diferentes oraciones. ¿Entendido, everybody? Yes, teacher. Yeah. Excellent, very good. Ahora, um, please everyone, los que están con la palabrita oyente, traten de ingresar a los breakup rooms. Y recuerden, traten de practicar también, ¿ok? La idea es que todos puedan hablar un poquito, que todos puedan decir un, unas oraciones para que así todos puedan ir mejorando. ¿Preguntas antes de irnos a los breakup rooms? ¿No questions? Ok, let's go to work, everybody. And remember, pueden inventarse las reglas. No, no necesariamente tienen que decir las que ya están, sino que pueden inventarse más reglas. Ok? So, everybody, let's go to work. Enter to the breakup rooms. Hello. Hello. Is you ready? Okay, I am. Hello, Miss Kenya. I am supervisor. Uh, okay, let's go. Hello. Hello. Okay. Welcome in the company. My name is William Galdamas. <laughs> I, I have rulers in the company. For example, number one is you must arrive on time. You must mark in trends. You must keep silent in the office. Um, If you mustn't drink coffee in the office, if you mustn't room in the office, and okay, finish. Okay. But I'm sorry, I need to drink coffee. Okay. And you supervisor. Okay. Staff. Your most your most um save the document. You okay. most check the emails you mustn't drink coffee in your office okay uh, you mustn't 
you must say mm, sleep you must sleep in the company okay. and you must send you must send no sé qué más you must send listen listen to music Okay, excellent, Miss Paula. Okay. Soraya. Soraya Javier. Hello. Hello. Hello, Miss. Okay, is the welcome to the company. I am uh, I am Soraya Javier. I am a supervisor. Um, welcome to the company. Thank you. Um, you mustn't eat on, on the office. You okay. mustn't you mustn't drink beers. You, you mustn't smoke. smoke. And you must arrive on time. Okay. You must drink water. And you must Take a lunch. Excellent. Finish. <laughs> yes, finish. <laughs> Excellent. Bonus. Work. No, to work at a o'clock. A. Okay, very good. And you must. Uh, talk with your partner okay. in the office and okay. you must mm, get out to buy something to eat. Very good. And you mustn't uh, Mm -hmm. work yeah. in the computer um ay por más de una hora mm. no estoy segura cómo sería ah more hour more hour more hour for more an hour an hour hour uh -huh. mm -hmm. más de una hora Ah, okay. Okay. Um, okay. Quiero ver qué otra. You mustn't. Uh, mm -hmm. mm. Eat in my office. Mm, drink uh, in my office. And the last one, you mustn't. Um, I, you mustn't desordenar. Ah, oh, oh, mess. otra, otra que no se podría hacer. Eh. You, you mustn't drink beer in the office. Oh, in my office, in my office. Ah, you mustn't drink beer in, uh, in, in the office. In our? In our office. In our, uh -huh. our. También, you mustn't sleep at work.
Ok. Time's up. Let's go back to the main room. Time's up. Time's up. Ni es un poco difícil para in inventar ahí las oraciones, <laughs> pero. But you are doing great. Very good practice. Okay. Yes, Let's wait for everybody. Algunos todavía están en los breakup rooms. Let's wait for them. Hay que esperarlos. Okay. Let's... More or less practice. Okay, but you are improving. Okay, let's go back. Hey, solo English. I know, very good. Okay, everybody, ¿cómo estuvo la practice? Easy, difficult, more or less? More or less. All right. So, you know, um, los felicito porque este día vi más participación. Okay, así que everybody. Thank you. Excellent, yes, very sir. good, yes. Me alegro que poco a poco vayan incorporándose. Me alegra de verdad mucho que estén participando. Yo sé que tal vez en toda la clase tal vez se les hace difícil, pero al menos en los breakup rooms, ahí sí, me encanta que ahora veo involucrada a más personas. Así que, nice job. En algunos grupos no escuché Spanish. Very good. Yo sé que es difícil, everybody, pero... Little by little, poco a poco vamos a ir mejorando, ¿ok? Ahora, ¿pusieron atención a su supervisor? Obvio. <laughs> yes, sí, yeah. are you sure? Ok, vamos a ver si pusieron atención al supervisor, ¿ok? Vámonos al grupo número uno. En el grupo número uno estaba Johnny, Paola y mi Soraya. Johnny, hello Johnny. Hello teacher. Johnny, tell me, ¿qué le dijo su supervisor? Things that you must do. Uh, I must uh, smoke in you the must office. Smoke. Mm -hmm. Must or mustn't? Mustn't, mustn't. Ah, Sorry. Be careful. Okay, you yes. mustn't smoke? Okay. What else? Um, I must clean the office. Mm, okay. And I mustn't sleep in the <laughs> office. You mustn't sleep in the office. A ver, supervisors, the Johnny, la información que el dio es cierta? Yes? Yes, yes. yes. Ah, okay, very good. All right. Vámonos al grupo número dos. Carlos, Jorge, and Miss Carla. Let's see. Carlos, ¿qué le dijo su supervisor? Cosas que puede o no puede hacer. Go ahead. Mm, I must arrive time. Arrive on time. Mm -hmm. Okay. Uh, I must... Eh, eh, ya se me olvidó la pregunta. Ajá. Yo no pay attention, <laughs> Mister. Ajá. Y you mustn't eat in the office. Eh, I mustn't smoke. Uh, I mustn't uh, check social media. Mm, okay. Supervisors. Supervisors de Carlos. Is that true? Yes. Correcta la información. Ajá. Uh -huh. Carla. Yes. Yes. 
Ok, pongan atención a su supervisor. Ok, vámonos al grupo número tres. It was Miss Altagracia, Miss Kenia, Rosa, and William. Let's see. Um, William, tell us. ¿Qué le dije a su supervisor? Hello. Ok, you must check mail. You must arrive on time. You must mark and train. You must keep silent in the office. You mustn't drink coffee at work. You mustn't run in the office. You mustn't hit a co-worker. You mustn't sleep at work. You mustn't eat in the office. Okay, a lot of rules. A ver, supervisors, is that true? ¿Está correcta esa información? Yes, Miss. Yes. All right, very good. Excellent. Ok, veo que sí pusieron atención a sus supervisors. Very good. Always, teacher. Nice. So, remember, everybody, cuando hablamos de must and mustn't, son cosas que debemos y no debemos hacer. Es decir, que no son opcionales. Hay que hacerlo. Ok, so... Esto no solamente se utiliza cuando damos las rules, también se utiliza en casos de emergency. Así que nuevamente quiero que imaginen que ustedes son los supervisors, ¿ok? Y ahora ustedes van a tener como una pequeña meeting con su grupo de trabajo y les van a explicar los procedimientos a seguir si de repente hay un earthquake. ¿Qué significa earthquake? Terremoto. Terremoto. Exactly. Así que quiero que ustedes les digan ahí a sus empleados qué deben y qué no deben hacer durante un earthquake. For example, you must run. Is that a good idea? No. An earthquake. No, right? No, teacher. Um, very good. You must cry? Yes? No. 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 So, ustedes como supervisors tienen que decirles y explicarles a sus employees qué deben y qué no deben hacer durante un earthquake. ¿Entendido, everybody? Yes. Yes? Now. Look at this. Imagínense que de verdad están en una situación en la que ustedes tienen que enseñarles qué hacer y qué no hacer, porque de lo contrario, durante una emergencia, everybody, pues así se pueden salvar vidas. Así que tratemos la manera de darles las mejores indicaciones. ¿Todos listos? Yes. Ok, everybody, entramos a los breakup rooms again. No more Spanish. Let's go to work. Pay attention to your supervisors, please. Let's go, let's go. Enter to the breakup rooms. Hi. Hi. Everybody. Hello. Somebody okay. home. This is a, a supervisor. The group. Primero auxilio. Who is the first? Who is the first supervisor? Uh, what is indication? Or, or orders? Mm. Uh, Sorry, Andrew. Miss Oh, 
Okay. I am the supervisor. My name is Santa Gracia Ramirez. I am the supervisor. And I'll, I'll tell you uh, someone, someone rules. Um, okay. You must walk on the exit emergency. emergency. You must walk only emergency. You must follow orders. You must take care. Only that. Okay, quien más? Next supervisor. Remember, pueden decirme must o mustn't. Okay, teacher. I am a welcome. Welcome. In the company, I am supervisor. My name is William Gardamis. Um, Uh, okay, quiero ver. In this MRC, um, you must keep the cow. You must go up slowly. You must send a room in the stand. Um, yeah, okay. The most not wall hallway window. Okay. Algo así, no sé. Um, you you must under the table. Uh huh. Table, sí. Jorge Alberto. You must You must go out. Cal. Calmly. <laughs> Calmly. You must. Okay, please. Ah, okay. Yeah, be please. You, you must go get out. Family. Mm. Next. Uh... Oh, okay. Uh... You mustn't este, um, uh, use the elevator. Yes. Um, y you mustn't uh, room in the office. Yes. Ok. Ustedes me escuchan a mí, compañero. Miss Sandra. Yes. I grab. <risa> Dígame I las indicaciones, pues. A mí. You must send it at work. En la oficina, ¿eh? ¿verdad? Indicaciones en la oficina. Sí, pero, pero ahí, digamos que si hay un sismo. Ah, en caso de sismo. Uh -huh. ah, you send room. room. Excellent. You must send eh, nervos. ¿Me puede ser nervioso? Sí, nervos. Eh, Correcto. You must keep 
card. Repeat, please. No understand. You must keep calm. Guardar calma. Oh. Okay. Okay. Eh, you must send. Ay, ¿cómo se dice gritar? Mm -hmm. Scream. And scream. A scream. Mm -hmm. Scream. Okay. Scream. Mm -hmm. I send it in the chat. Mm. Scream. Es a gritar, okay. Scream. Mm. You mustn't you mustn't scream. Mm. Okay. Very good. Only. Only. One more? One more? Uh, you must can cry. Mm, you mustn't run the tribe. Time set again. Let's go back to the main room. All right, all right. Well, let's wait for everyone. Let's wait for your classmates. All right, time's up. Let's see. Vamos a esperar a sus classmates. Algunos de ellos están en los breakup rooms. Okay, time's up, time's up. How was the practice? Easy? Difficult? Difficult. <laughs> Difficult? Okay. Lo demás? How was the practice? More or less. More or less? <laughs> okay. So, ¿Cuál sintieron que estuvo más fácil? ¿La primera o esa última practice? La primera. The first, the first, the first one. one. The first one. Ok. Now, let's see. ¿Pusieron atención a su supervisor? Yes. Yes. A ver, ¿qué les dijeron sus supervisors? ¿Qué hay que hacer en caso de emergencia? An earthquake. What do you must to do? What you must do? You must uh, keep calm. Okay. Come on, everybody, tell me mi, what you mi must. Paola. You must put your hat on your hair and. So your hand put, in your head? Yes. Okay. Ah, okay. Put your hand in your head. Yes, very good. A ver, ¿y qué no debo hacer? Everybody tell me what things I mustn't do. You must, mustn't run. You mustn't run. Mm -hmm. ¿Y lo demás? Everybody? You mustn't use the elevators. Very good. You mustn't use the elevator. Excellent. So imagine everybody, o ya pueden decir lo que hay que hacer y lo que no se debe hacer ante una emergency. Very good job. Unfortunately, everybody, ya no tenemos tiempo. Antes de irnos, I'm going to check attendance again. So please, everyone, when you listen to your names, say present, please. Altagracia Ramirez de Chavez. Thank you. Brian Alexis Urbina. Carlos Rodolfo Flores. Present teacher. All right. Cristian Julio Cesar Castillo. Present. All right. 
Edgar Eliseo Ruano. Germán Gustavo Ramírez. Okay. Gisela Elizabeth Guillén. Gloria Nicole Espinal. Jacqueline Yvette Sánchez. Johnny Ismael López. Present teacher. Okay. Jorge Alberto Melara. Present. Very good. Carla René Nieto. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno. Leidin Zuleima Quintanilla. Lisette Yamilet García. Nidia Araceli Hernández. Paola Guadalupe Tobar. Present teacher. Thank you. Rosa Esmeralda López. Present teacher. Thank you. Sandra Lorena Sosa. Present miss. Thank you. Soraya Elizabeth Javier. Present miss. Thank you. William Alexander Galdames. Present teacher. Thank you. Yanira Geraldine Arana. Okay, everybody, we don't have more time, but as always, we have a winner. And the winner for today is Miss Soraya. Miss Soraya Elizabeth, please, you stay. Lo demás, you are ready to go. Okay. To Congratulations, Miss Soraya. Have a good Thank night. Thank you, Mr. Charles. <laughs> have a good night, everybody. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Bye -bye. See you tomorrow. See you good tomorrow. night, good night, good night, everyone. See you tomorrow. Good night, good night. Take care. Goodbye. All right. Hello, Miss Raja. How are you? Hello, Miss. I am fine. Excellent. No lo voy a quitar mucho tiempo, don't worry. Esta pequeña reunión solo es para aclarar ciertas dudas que usted pueda tener sobre el curso o sobre eh, la clase del día de hoy, los temas que hemos estado estudiando o sobre la plataforma. Así que este es como su momento. No sé si quedaron dudas con respecto al tema que estudiamos el día de hoy. Eh, quizás solo el... Eh, you must y el mosen. Ajá. Eh, quizás solo en la en los grupos como que no no mucho lo que sí y lo que no. Pero solamente eso. Ok. Tal vez vocabulary maybe. Yes. All right. Sí, es normal que en los niveles de principiantes nos cueste mucho el vocabulary. Remember que es como estamos iniciando, estamos aprendiéndonos la estructura y es como que sí sabemos la estructura, pero es como hay muchas cosas que quiero decir, pero no encuentro las palabras. Okay. Yeah. Yeah. I know. But relax, don't worry. Poquito a poco vamos a ir aprendiendo más vocabulario y lo importante es aprendernos la estructura para que poquito a poco aprendamos el vocabulario, pero ya sabemos la estructura de las oraciones. ¿Ok? Ok. Very good. Re let's see, viendo la plataforma, ¿cómo ha sentido la plataforma? ¿Fácil? Eh, ¿Difícil? Sí, la plataforma más o menos, siento que sí la... Sí le entiendo, mi. Excelente. Estoy viendo que ahorita, bueno, ya terminó la unidad número uno, eso está muy bien, y llevamos 20% en lo que es la unidad dos. Así que sí. solo recomendarle que trabajemos un poquito más en la plataforma para que no nos atrasemos, de lo contrario se nos van a ir acumulando las tareas y recordemos que en la unidad dos tenemos el examen y hay que tomarlo también, ¿ok? Ok, mis. Very good. Antes de irnos, bueno, la felicito por la asistencia. Tiene muy buena asistencia. De hecho, veo que no ha faltado ni un solo día. Así que, muy buen. Yes. Excelente. Thank you. Thank you. Y me alegra que también participe en clase. Espero que así se mantenga en lo que resta de este nivel. ¿Entendido? Okay.
Very good. Excellent. No sé si tiene otra pregunta antes de irnos. No, solamente. Okay, very good. So, please, thank you for staying. Have a good night and see you tomorrow. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye.